Hello, dosto. Welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. I'm your host, your host Roy. Friends, today we are talking about series nine, where we are discussing areas of parallelograms and triangles. Now, our chapter episode number six. Friends, today the theorem that we are going to discuss is two triangles. If we have two triangles, we have two triangles such that these two triangles have same base, or if they have equal bases, and and they have equal areas. So, friends, if there are two triangles such that their base is the same, or if they have equal bases, and they have equal areas. If it is such, friends, then the theorem is telling that these two triangles they must lie between same parallel lines. So, this is what the theorem is telling, friends, and we are going to find out um, how we can go ahead and prove this theorem. Now, friends, one quick point that we want to talk about is that my, I think it was our uh, episode four. जहाँ पे we talked about the the converse or opposite of this theorem. वहाँ पे दोस्तों what we were discussing was अगर हमारे पास दो triangles हैं and these two triangles actually have same base या फिर equal bases and they were between same parallel lines हमें दिखानी थी that the areas were same. So आज के इस proof में दोस्तों basically we are saying that the base remains same or equal and they are they are actually they have equal areas. हमें प्रूफ करनी है कि दीज टू ट्राइंगल्स मस्ट बी इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस सो फ्रेंड्स चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ फर्स्ट दोस्तों लाइक वी ऑलवेज डू वी आर गोइंग टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट द थ्योरम ताकि वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द थ्योरम इज टेलिंग अस एंड इट विल हेल्प अस प्रूव दैट सो हमें दो ट्राइंगल्स ड्रा करनी है वी हैव टू ड्रा टू ट्राइंगल्स इन सच अ वे दैट उनकी बेसिस सेम है सो यहां पे दोस्तों हमने वी हैव ड्रॉन टू ट्राइंगल्स विद द सेम बेस चलिए इन्हें नाम देते हैं लेट एस कॉल दिस मे बी चलिए इसे कहते हैं ए बी सी एक है दोस्तों ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरे वाले ट्राइंगल दोस्तों लेट एस कॉल इट डी बी सी सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी बी सी इज अ ट्राइंगल अगर आप देखोगे दोस्तों वी हैव ड्रॉन दीज टू ट्राइंगल इन सच ए वे दैट दोनों ट्राइंगल की बेस है बी सी दैट इज दे हैव सेम बेस राइट and those man lijiye they have the same area so man lijiye the area of both of these are same so agar so base same hai hame dikh rahi hai aur man lijiye dosto we have area of abc is equal to area of dbc man lijiye dosto these are what is given so hame dikhani hai that The, that these two triangles they lie between same parallel lines. इसका मतलब ये दोस्तों अगर somehow if you join AD, so the line AD will be parallel to BC. That is दोस्तों ये जो दोनों वर्ट दो दो वर्टिसेस हैं of of these two triangles ये दोनों वर्टिसेस they basically will lie in between the same parallel line AD and BC. ना दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे द थियोरम इज टेलिंग अस इफ यू टेक टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस या फिर इक्वल बेसेस सो दोस्तों ये जो सिनेरियो है यहां पे हमने दिखाई है सेम बेस चलिए इसे कहते हैं कंडीशन वन ना व्हाट अबाउट इक्वल बेसेस व्हाट अबाउट इक्वल बेसेस राइट सो एक काम करते हैं फ्रेंड्स चलिए नाउ लेट एस ड्रॉ दैट सीनैरियो एज वेल सो यहां पर वॉट वी हैव डन दोस्तों वी हैव ड्रॉन टू ट्राइंगल्स चलिए इन्हें नाम देते हैं Let us call this PQR triangle PQR, and man, let's say for this triangle, let us call it STU. So, those are now we have drawn these two triangles in such a way that basically, ये जो length है QR is equal to TU. यहाँ पे दोस्तों जो हमारी QR है is equal to TU. बिकॉज इन दिस सिनेरियो चलिए इसे कहते हैं सिनेरियो नंबर टू यहां पे दोस्तों वी हैव दीज टू ट्राइंगल्स सेम बेस नहीं है बट इक्वल बेसेस हैं दैट इज जो बेस है क्यू आर दैट इज इक्वल टू टी यू इन बोथ बोथ दीज टू ट्राइंगल्स एंड चलिए यहां पे दोस्तों व्हाट वी हैव मान लेते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू हमें ये दी गई है सो so, दोस्तों अगर ऐसा होता है सो वॉट द थियोरम इज टेलिंग अस इज दैट 
दैट इफ यू ज्वाइन दीज टू वर्टिस पी एस अगर आप इसे ज्वाइन करते हो देन पी एस विल बी पैरल टू इट विल बी पैरल टू क्यू यू मतलब कि ये जो दोनों वर्ट जो दोनों वर्टिस है और द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर द पी वर्टेक्स पी एंड वर्टेक्स एस दे एक्चुअली विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट दैट लाइन इज एक्चुअली पैरल टू क्यू यू तभी बेसिकली वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरल लाइन सो दोस्तों बेसिकली वॉट इट मीन जिस चलिए लेट एस ड्रॉ अ लाइन सो इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट सो इसका मतलब यह है दोस्तों अगर आप पहली कंडीशन पहले सिनारियो देखते हो सो ए डी इज सच ए लाइन विच इज पैरल टू बी सी बिकॉज अगर अगर बी सी दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी विथ दे हैव सेम बेस एंड इफ दे हैव सेम एरिया हमें प्रूव करनी है दैट ए डी इज पैरल टू बी सी मतलब कि ये जो वर्टेक्स ए है एंड वर्टेक्स डी है दे बेसिकली दे लाई ऑन अ ऑन अ लाइन विच इज पैरल टू बी सी तब हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन सेम पैरल लाइन राइट दिस एंड दिस सिमिलरली दोस्तों इन इन सेकेंड सिनेरियो बेसिकली वॉट इज गिवेन इज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू एंड हमें मालूम है कि क्यू आर इज इक्वल टू टी यू हमें प्रूव करनी है दोस्तों दैट पी एस इज सच अ लाइन विच इज पी एस इज पैरल टू क्यू यू बिकॉज देन इन दैट केस ये जो दोनों ट्राइंगल है दे आर दे लाई एग्जैक्टली बिटवीन द सेम पैरल लाइन राइट सो दोस्तों दिस इज वॉट द थियर एम स्टेलिंग ये हमें प्रूव करनी है ना फ्रेंड्स इफ यू रिकॉल हमने जो बात की थी हमारी एपिसोड फोर में जहां पे हम वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट और कॉन्वर्स ऑफ दिस थियोरम हमने आपसे कहा था कि जब कभी आपको ऐसी थियोरम टेस्ट में एग्जाम में दी जाती है और आपके पास आप देखते हो ऐसे करके यहाँ पे टू कंडीशन है आप एक्चुअली यू कैन पिक एनी कंडीशन दैट यू चूज आप कंडीशन वन पिक कर सकते हो आप कंडीशन टू पिक कर सकते हो कोई भी एक कंडीशन लेके अगर आप उसे प्रूव करते हो देन योर आंसर इज कंप्लीट एंड यू शुड गेट फुल मार्क्स फॉर इट ऐसी बात नहीं है कि आपको दोनों ही कंडीशंस को आप एक दोनों ही कंडीशंस को आपको प्रूव करनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम ऐसी बात नहीं है सो दोस्तों आई थिंक लास्ट टाइम वी हैड एक्चुअली टेकन दिस कंडीशन सो आज जस्ट टू बी कंप्लीट फॉर टुडे इन टुडेज प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू एक्चुअली टेक दिस सिनेरियो कि वी विल टेक टू ट्राइंगल्स जहां पर देविल हैव दे विल हैव इक्वल बट डिफरेंट बेसिस दे विल नॉट हैव सेम बेस and those that we are going to use this scenario and we are going to go ahead and prove this theorem so tell your friends let us find out how we can go ahead and prove this theorem so ek kaam karte hain friends so pehle let us talk about the approach how we are going to go ahead and solve this so yahan pe we have uh, friends we have drawn two triangles abc and pqr right humne do triangles draw ki hui hai aur what are things that are given to us hame di gayi hai that bc is equal to qr राइट right? हमें दी गई है दैट द बेस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर राइट और हमें यह भी दी गई है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सो दोस्तों हमारी जो टेक्निक हमारी जो स्ट्रैटेजी है फॉर फॉर दिस हमें मालूम है That if that area of any triangle, right? Area of triangle, any triangle. चलिए A B C लिखते हैं. Area of any triangle is equal to half half base times height. We know this. ये दोस्तों formula हमने सीखी है पहले से कि जब हम triangle की area ढूंढते हैं, that is equal to half times base times height. and dosto i think in our last episode we have also proved this theorem so hum kya karenge dosto what we will do we will actually drop a perpendicular from both a and p so hum a se we are going to drop a perpendicular on bc and we are going to drop a perpendicular from p on to qr so let us do this small construction so hum dosto aise karke we drop a perpendicular ad and we drop a perpendicular ps respectively so why we have done this dosto is that because hame di gayi hai dono triangles ki areas aapas mein they are equal right hum kya karna chahte hain dosto hum each of these triangles ko we want to express this as part of this formula and then we are going to find out ki agar dono triangles ki areas equal hai so what can we learn uh, you know uh, about their bases and about their heights हमें मालूम है कि इस ट्राइंगल की बेस इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की बेस 
right? So we are going to find out what is the relationship between this height AD and this height PS. So that will be our strategy and then we are going to prove this theorem. So, so I calm karte hai friends and then finally we will join AP. Jab aap AP ko join karte ho, then this line AP will be actually parallel to the line DR. So this is what we want to show because Hamari jo theorem hai that is telling us that if you have two triangles, they have the same base and they have equal areas, then these two triangles, they must lie between same parallel lines. So, we have to that AP will be parallel to DR, right? Now, dosto, with all of that said, let us go ahead and actually start the proof. So, as always we do, dosto, we are going to start with, you know, understanding what is given to us. We have two triangles, ABC, PQR with equal bases, right? So, hume friends, what we have is that it is given to us, it is given to us that ye jo length hai aapki BC, this is equal to QR. This is something, friends, which is already given to us, right? Now, so, in addition to this, hume ye bhi di gai hai that area, area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. So, these are two things that is given to us. So, next friends, what do we do? Aapko maalum hai, next, we want to go ahead and, we want to go ahead and write ki hume kya proof karni hai. We need to prove that both triangles lie in between same parallel lines. Right? And now friends, we are going to begin the actual proof. Right? So, hum pehle humari jo construction abhi do that. We draw a perpendicular AD on BC. So, we point A, se, jo, jo vertex A, hai, se we drop a perpendicular AD on BC. So, we have AD perpendicular to BC. Aapko hai, dosa, this is a sign we use to represent perpendicular. So, AD jo hai perpendicular to BC. Similarly, we draw a perpendicular PS. Ye jo hai, dosa, PS that is a perpendicular on QR. Or dosa, because it is a perpendicular, we have 90 degrees. Hai. We are showing that, you know, AD is perpendicular to D, uh, BC. So, we have, you know, shown a 90 degree angle like this in both cases. And also then we actually go ahead and join AP. We go ahead and join AP. Right? Now, so now friends, let us see what we have. Agar aap, agar aap triangle A, B, C ko, aapko malum hai dosa, we have talked about this, right? That area area of a triangle, area of a triangle is equal to half base times height. So, you have the formula to find out area of a triangle. So, if you look at triangle A, B, C, ko, so, we can say that area of the triangle A, B, C is equal to half now, jo base hai dosto, we can take base BC and agar hum base BC likhte hai, then what will be the corresponding height? Now, BC ki opposite side hai A. So, A se hume BC ki upar jo perpendicular hai, that will be the height, right? So, then area will be equal to half, half AD times BC. Ye hai dosto, area of triangle ABC. Is triangle ki area hai? Half AD times BC. Chali, ise kehte hai condition 1. Similarly, dosto, agar aap uh, triangle PQR dekhte ho, so, area of triangle PQR will be half, agar hum QR ko base likhte hai, then QR ki opposite side hai P. So, P se jo perpendicular hum drop karte hai on QR, that will be the height. So, half PS times QR. So, half PS times QR, dosto, will be the area of triangle PQR. Now, dosto, hume di gai hai that these two areas are actually equal. So, what we can do then is that, hum keh sakte hai, but it is given that area of ABC is equal to area of PQR. So, from 1 and 2, ye hai humari first condition, ye hai humari second condition. So, from 1 and 2, dosto, we get half AD times BC is equal to half PS times QR. So, then half and half will get cancelled. So, we have BD times AD times BC is equal to PS times QR. 
नाउ दोस्तों BC जो है BC इज इक्वल टू क्यू आर राइट सो दीज टू विल कैंसल आउट सो वॉट वी गेट दोस्तों इज दैट वी गेट AD डी इक्वल टू पी एस इसका मतलब यह दोस्तों ये जो AD है सो वी आर फाइंडिंग आउट दट दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों so, चलिए ना लेट एस लुक एट दिस सो वॉट वी हैव फाउंड आउट राइट नाउ इज दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ so what what do we mean by these two lengths since ad and ps are perpendicular distances of vertices a and p from bc and qr respectively right so ad equal to ps means that both vertices a and p are equal distance away from bc qr respectively matlab ye hai dosto that in dono length ye jo length hai dosto iska matlab hai how far is point a above this line right ये जो आपकी लाइन है BC इस लाइन से पॉइंट A कितनी दूर पर है दैट इज बेसिकली द लेंथ AD. सिमिलरली ये जो पॉइंट P है द लेंथ PS एस मीन्स हाउ फार अवे द वर्टेक्स P इज फ्रॉम क्यू आर राइट सो अगर हम कहते हैं कि AD इज इक्वल टू पी इसका मतलब है दोस्तों ये जो सेम स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन से ये दोनों पॉइंट दे आर एट अ Fixed distance, same fixed distance above this line. मतलब कि दोस्तों what we have is we have a line like this यहाँ पे and we have two points like here and here. They are equidistant. So ये जो length है is the same as this length. Now दोस्तों अगर आप अगर मान लीजिए if we draw if we join these two line, if we join these two points and extend this line. So what does it mean? It means दोस्तों That basically, this line. चलिए अगर इसे कहते हैं लाइन एल और अगर दिस वॉज लाइन एम सो अगर दोस्तों हम देखते हैं दिस पॉइंट इज डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम लाइन एम सिमिलरली दिस पॉइंट इज डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम लाइन एम इसका मतलब है दोस्तों एंड इफ दीज टू लाइन इफ दीज टू पॉइंट लाइ ऑन लाइन एल इसका मतलब है दोस्तों हर एक पॉइंट ऑन दिस लाइन एल इज इज एट अ fixed distance d away from m iska matlab hai dosto these two lines will never meet and these two lines will be always parallel because agar aisa hota hai dosto we know this is the definition of actually parallel lines humne dekhi hai dosto i think it was our series 6 jahan pe we were talking about lines and angles that agar do line hai aise karke aap draw karte ho jahan pe the distance between both the lines remain fixed of a certain unit away then these two lines will never meet and these two lines will be always parallel right so so if we join ap then ap is parallel to bc or ap is parallel to qr we know that two lines are parallel if they are always at a fixed distance away from each other and they will never intersect so hum keh sakte hain dosto agar hum ise join karte hain then this line will be always parallel to dr and so dosto we can prove we have actually proved that agar hamari do triangle aise hai jinki bases same hai aur inki areas equal hai that they basically lie between same two parallel lines so hence we say this theorem is proved so dosto we hope that you are following us along and aapne all of these theorems regarding our series 9 jahan pe we are talking about uh, various theorems associated with uh areas of parallelograms and triangles so we hope dosto that you have gone through all of these theorems uh, like we always say agar aapke man mein koi doubt hai if you have any thing that you have not understood please do not hesitate aap bechichak hame uh, comments bhejiye we'll be more than happy to answer and provide those clarifications to you so aaj ke is presentation mein itna hi dosto agle episode mein fir milenge tab tak ke liye shukriya dhanyawad